大家好，我是小齐。都说山脚梅呢，它落叶会死掉，但是呢，它温度低了肯定会落叶。小齐在棚里养的这一棵，也不是出现落叶的情况了吗？山脚梅有的品种是不耐低温的，我棚里晚上时候在五度左右，它出现落叶，只要枝干不回臭的话，就不会死掉，保证着多见光，少浇水就可以了。然后呢，我这一棵呢是一个普通的绿叶大红，你看现在上面已经全部都长出花苞来了。它落叶有一定的好处，因为落完叶子以后，它只要一开始萌芽的话，芽子长出来以后接着就开花，因为它一个整个冬季把养分全部都蓄积到枝干里了。这个时候它长芽的话，必然会开花，但是有一个前提条件，一定要见充足的光照，看着长出花苞来了，千万千万别缺水了，缺水会把花苞直接彻底把它干回去，保证着土表干下去一两公分，及时的给它浇透水，再去给它补充的肥料。肥料的话，我们可以第一次开花的话，可以直接给它使用这种磷酸二氢钾，磷酸二氢钾呢一个。月给它一到两次补充着，保证着这一茬花彻底的全部开起来。到时候一个叶子也没有，直接开花就爆盆了。还要记住盆土表面啊，如果说您一直没有给它换盆的话，要给它撒上点多元素的缓释肥料，保证着盆土基本的养分，这样就能够让它彻底的开爆盆。红颜色的，它开花是比较懒的。我这个就是绿叶大红的品种。如果您按照小鸡说的方法，到了冬季给它制造一个低温的话，全部落叶；到了春季多见光的话，也是能够彻底开爆盆的，而且没有叶子啊。这就是一个养护的小方法，以及小鸡给大家看一下，当时没有叶子状态的前提下，现在已经长出花苞来了，证明作业已经完成了。好了，今天就到这里吧。如果想看更多养花视频，别忘了关注一下小鸡。谢谢大家。